الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين محترم حضرات خواتين دلوں کے اعمال کے عنوان سے کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں ان میں سے کل جو بات ہم نے کل کی مجلس میں جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ اخلاص سے متعلق تھی اخلاص اس کی بڑی اہمیت ہے اس کا بڑا رتبہ ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے یہ بہت بڑی دولت ہے جس کا حصول آسان نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی سے آدمی مانگے اور اپنا شمار مخلص بندوں میں شامل ہونے کی دعا مانگے تو اللہ تعالی ضرور اس کو یہ چیز عطا فرمائیں گے سب سے پہلی چیز اخلاص یہ اسلام کی حقیقت ہے اور اسی لیے سارے رسول بھیجے گئے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام اسی کا نام ہے کہ آدمی صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے اس میں کسی اور کی رضا ہرگز شامل نہ ہو سورت الزمر آیت نمبر ونتیس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل بیان فرمائی جو اللہ کے لیے نہیں چھکے گا وہ متکبر ہے اور جو اللہ کے سامنے بھی جھکے گا کسی اور کے سامنے بھی جھکے گا وہ مشرک ہے اور تکبر بھی اسلام کے خلاف ہے اور شرک بھی اسلام کے خلاف ہے اور اسلام شرک کے بھی مخالف ہے اور کبر کے بھی مخالف ہے اخلاص اس بات کا نام ہے کہ آپ اور میں صرف دین اور دین کے سارے کام اللہ کے لیے بجا لائیں اور کسی اور کو اس میں ہرگز شامل نہ کریں جیسے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں ہر بات کے لیے تصویریں کھینچی جاتی ہیں ہر بات کے لیے سیلفی لی جاتی ہے اور عجیب طرح کا تماشا ہے آدمی سوچے کہ ساری چیزیں ہم دنیا میں بندوں کو بتاتے رہیں گے تو اللہ کو بتانے کے لیے ہمارے پلے میں کیا رہ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا بتائیں گے اور اسی اخلاص کی آبیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا کتابیں نازل کی اور سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہی تھا اور قرآن اس کا سار اس کی ساری باتیں اسی اخلاص کے اطراف گھومتی ہیں اور یہی اخلاص ہے جس طبیعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ساری امتیں اسی پر پیدا کی گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ریاکاری پر پیدا نہیں کیا اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورت الداریات آیت نمبر پچاس پر چھ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اسی لئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا ليوحیدون محترم بھاور ماور بہنوں بھائیو مخلص بننے کی کوشش کریں اپنے عمال کو صرف اور صرف اللہ کے لئے کرنے کی کوشش کریں اللہ سے توفیق مانگیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے شاید آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اسی ریاکاری کا نتیجہ ہے اسی دکھاوے کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا زندگی کے اکثر عمال ہم نے جو کچھ کیے وہ اللہ کو دکھانے کے لیے تھوڑے ہی بہت کم تھے لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے زیادہ تھے تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند کرتے ہیں اسی لیے معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ وروی ان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ 
کے ساتھ گزرے تو انہوں نے پوچھا ما قوا مہادی الامہ اس امت کا جو کی بنیاد ہے اساس ہے وہ کیا ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تین باتیں ہیں اور یہی تین باتیں اس امت کو نجات دینے والی ہیں غور سے سن لیں اپنی زندگیوں میں اسے بجا لانے کی کوشش کریں اپنی زندگیوں میں میں اور آپ اس کو اپنانے کی کوشش کریں یہ تین باتیں ہیں جو زندگی میں ہمیں اپنانے ہیں اور یہی تین چیزیں مجھے اور آپ کو نجات دینے والی ہیں پہلی چیز الاخلاص اس کو آپ اور میں اپنی طبیعت بنا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ سورت الروم آیت نمبر تیس پہلی چیز جو نجات دینے والی ہے وہ اخلاص ہے دوسری چیز نماز ہے اور تیسری چیز اطاعت اور بندگی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا صدقت تم نے بالکل سچ کہا تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی اخلاص کو بجا لانے کی کوشش کرے اس لیے کہ اخلاص یہ میرے اور آپ کے عمل کی روح ہے کتنے اعمال ہیں جو صبح سے شام تک ہم بجا لاتے ہیں صبح سحر سے فجر سے پہلے اٹھتے ہیں تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں فجر کی ادائیگی ہوتی ہے فجر کی سنتیں ہوتی ہیں پھر رات دیر گئے بستر پر جانے تک اذکار و وظائف کا سلسلہ ہوتا ہے ان تمام اعمال کے لیے روح اصل میں وہ اخلاص ہے اگر یہ اخلاص سے یہ اعمال خالی ہوں تو کہا کہ جیسا دین لا روح فی یہ ایسا جسم ہے جو بے جان ہے جس میں روح نہیں ہے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ ملا کدالی کا کل الاخلاص و صدق یعنی سارے اعمال کی جو اصل چابی ہے وہ اخلاص ہے اور سچائی ہے اور مخلص کبھی تھکتا نہیں ہے کبھی پریشان ہوتا نہیں ہے وہ اپنے اندر مخلص رہے اور تمام کاموں کو اخلاص سے پجا لائے اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی اخلاص کو اپنا لیتا ہے تو وہ بے خوف ہو جاتا ہے اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا قال بعض السلف ما من فعلت و ان صغرت الا ينشر لها دیوانان ابن قیم رحمۃ اللہ بعض سلف کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے دو دیوان پھیلائے جائیں گے دو سوالات دو دفتر اس کے ہوں گے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور کیسے کیا جو بھی کام میں اور آپ کرتے ہیں سبب بتانا پڑے گا کہ کس کی روا کے لیے کس کو خوش کرنے کے لیے کس کو دکھانے کے لیے کس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کام کیا دوسری چیز وہ کیف کیسے یہ کام تم نے کیا اس میں سنت کی پیروی تھی تابع داری تھی یا اپنی من مانی تھی کیسے کیا اس کو بھی بتانا پڑے گا تب جا کر یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا اور اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ اخلاص کو لازم پکڑ دے جیسے کہا کہ یہ دو سوال جس میں کہا گیا سوال ان پہلا جو سوال ہوگا یہ کام تم نے کیوں کیا سبب بتانا پڑے گا کام کے لیے سبب تم نے کام کس کے لیے کیا اللہ کے لیے کیا دنیا کی کسی مقصد کے لیے کیا کسی لوگوں کی تعریف کے لیے کیا یا کسی سے ڈر کر کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مقصد سے کیا اور دوسرا سوال جو ہوگا ام متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کتنی تھی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ